नमस्कार पायस आयुर्वेदा की खास पेशकश में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इंद्रजीत कौर बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका थैंक यू तो आज के अंक में हम उस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिस बीमारी ने हर घर में अपने पैर पसार लिए हैं और ये बीमारी ऐसी है जो जल्द ही आपका पीछा नहीं छोड़ती है और इसके मुख्य लक्षण जो हैं जो कि मैम ने हमें पिछले अंक में भी बताए थे कि ड्राइनेस आ जाती है या फिर लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है तो लेकिन आज हम ड्राइनेस को प्रमुखता से दिखाते हुए बात करेंगे हमारे पैरों की क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी मधुमेह से शिकार जितने भी रोगी होते हैं उनकी जो बीमारी होती है वो कहीं ना कहीं पैरों से भी झलकती है वहाँ पर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है तो इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे मैम के साथ थैंक यू कीर्ति एक्चुअली यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि पैरों को इसलिए महत्व देते हैं हम लोग क्योंकि पैर जो है हमारा वेट बेरिंग ऑर्गन है और हमें हमारा कोई भी काम है कोई भी एक्टिविटी है वो हमें पैरों से ही करनी है हमें चल के जाना है कहीं भी तो वो पैर इसलिए सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर होते हैं डेली लाइफ में भी हमारे है ना तो कहीं चोट लग जाती है और जैसे वो हमने उस सिम्टम डायबिटीज़ के हैं कि लॉस ऑफ सेंसेशन है कई बार लोगों को पता नहीं लगता आ, चोट लग जाती है कील लग जाती है एंड क्योंकि सेंसेशन तो है नहीं तो पेन दिमाग तक जाती नहीं है तो उनको पता ही नहीं लगता कि हमारे चोट भी लगी है या कोई जख्म भी हो गया ब्लीडिंग होती रहती है कि हमारे दिमाग तक वो मैसेज पहुँच नहीं पाता ये कह हाँ, सकते हैं हाँ बिल्कुल दिमाग तक हमारी मैसेज नहीं पहुँच पाता क्योंकि वहाँ नमनेस हो चुकी है वहां की जो वेन्स है या नर्वस सिस्टम है वो एक तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस हिसाब से वहां पे सेंसेशन नहीं जा पाती और लोगों को पता ही नहीं लगता मतलब उससे क्या होता है बहुत बड़े बड़े वूंड्स बन जाते हैं जो क्योंकि शुगर है शुगर कोई भी चीज को हीलिंग नहीं होने देती शुगर का जो मेन लक्षण है कि अगर कहीं पे आपके घाव हो गया तो आप देखोगे कि कहीं किसी के जख्म हो जाता है और वो बोले कि जी मेरे को एक महीना हो गया हीलिंग नहीं होती पता नहीं क्यों इतनी देर लगती है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आपका कहीं ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ क्योंकि वही हीलिंग नहीं होने देता हमारे बॉडी में जो हमारा थ्रोम्बिन फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रक्ट उसको कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है और वो चीज़ नहीं हो पाती तो यहाँ पे कितने मैं ये बताऊँगी कि मैं जो पेशेंट जो नॉन हीलिंग लो क्रॉनिक जो जितने भी वूंड्स हैं वो चाहे बैड सोर्स हैं वो चाहे इन डायबिटिक लोगों के अल्सर हैं बहुत बार मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कि पैर नीचे नहीं रख सकते हैं ना पैरों के नीचे उनके अल्सर फॉर्मेशन होती है यहाँ पे मैं वो इमेज शेयर नहीं कर सकती जो लोग जो चीज़ें हम लोग देखते हैं क्योंकि अगर मैंने एक बार करी थी तो लोगों का मुझे यह है कि हम लोग इस चीज़ को देख भी नहीं पाते मतलब मैं देखती हूँ कि अगर हम लोग उसको देख ज़्यादा इतनी पेनफुल होती है उनको देख के हमें भी बड़ा तर्स आता है कि कोई इंसान है कि वो पैर जमीन पे नहीं रख सकते फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो आपका लाइफस्टाइल स्टाइल मतलब डिस्टर्ब हो जाता है आप अपने रोज मर्रा के जो काम हैं वो आ, काम है वॉशरूम वा, जाना है ये सारी चीजें भी नहीं कर पाते तो मैं आ, पहले भी एक दिन बता रही थी कि मैंने उन्ही को ट्रीट करना शुरू किया था पहले क्योंकि मुझे ऐसे हम मैं ऑयल बनाती हूँ जिससे ना बहुत फास्ट होती है हीलिंग तो मुझे लगा मैं इन लोगों को भी ठीक कर सकती हूँ यानी कि जितने भी रोगी हैं जिनको जिनका हमारे पूरे शरीर का कार्यभार अगर देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर का कार्यभार हमारे पैरों पर होता है उन पंजों पर होता है उन एड़ियों पर होता है जिसके ऊपर से वो बीमारी शुरू होना होती शुरू है। हो जाती और है। उसके बाद आपने इस समस्या को अपने जहन में लिया और एक हाँ जरूर कुछ ना कुछ आजाद किया होगा इस बीमारी को मुझे हाँ मुझे ऐसे लगा ये मेरे पास और एलोपैथी में क्या हो रहा है आज की डेट में मैं ये नहीं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है है ना जब तक कोई चीज है जो हील ही नहीं हो रही तो वहां पे एम्पुटेशन कर देते हैं एम्पुटेशन है कि आपका थंब अगर खराब हो रहा है थंब ब्लैक हो रहा है तो उसको काट देंगे वो उस पोर्शन को डेड कर देते हैं उसको काट देते हैं अगर किसी के पैर में दिक्कत आ रही है तो वो पैर काट देते हैं तो आयुर्वेद भी हम लोग उसको रिवाइव कर सकते हैं वो हमारे पंचकर्मा के प्रोसेस हैं हमारे पास ऑयल्स इतने अच्छे हैं कि यानी कि जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए एक 
खुशखबरी की बात यह भी है क्योंकि जितने भी डॉक्टर होते हैं डरा देते हैं कि ज्यादा हाँ। जब बीमारी बढ़ने लगती है तो उनके उस अंग को काट दिया जाता है तो एक खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर हम जितने भी ये रोग हैं उनको काबू में लिया जा सकता है ये आयुर्वेदिक की जितने भी आपने हमें बताए उपचार तो उसको हम कंट्रोल में हम ले सकते हैं उस अंग को हम काटेंगे नहीं बल्कि उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल रिवाइव करने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे जो हॉट फॉर्मेंटेज हम देखते हैं जो स्टीम जो है उससे क्या होता है कि उससे हम लोग उस नर्व्स को हम लोग रिवाइव कर देते हैं उनकी जो जहाँ पे वो ब्लड की सप्लाई है उसको फास्ट कर देते हैं और जो नर्वस सप्लाई है उसको रियूविनेट करने का काम करते हैं वो पंचकर्मा के हमारे प्रोसीजर हैं अगर किसी ने बहुत डिटेल में जाना होगा तो उनको पता है कि उन पद्धतियों से हम लोग कर सकते हैं तो मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर किसी का हल्का सा भी अगर कहीं इंडिकेशन ऐसी हो रही है कि उनको लगता है कि हाँ मेरा कोई पार्ट ये कट सकता है या अभी शुरू ही हुई है प्रॉब्लम तो वहाँ पे वो ज़रूर ऐसे करें कि मतलब एक बार ज़रूर हमें दिखा लें और सैटरडे को तो मैं बिल्कुल फ्री पेशेंट्स देखती हूँ ये जो जितने भी डायबिटिक फीट वाले पेशेंट हैं उनका मैं फ्री ट्रीटमेंट करती हूँ तो उस मतलब वो आके मैं एड्रेस अपना फाइव जीरो एट है मेरा थर्टी थ्री बी का तो वहाँ पे आके वो मुझे आ, दिखा सकते हैं हर सैटरडे फ्री डायग्नोज हम लोग करते हैं उनकी कोई भी दिक्कत होगी हम उसको ट्रीट करेंगे हंड्रेड परसेंट उसका जो भी होगा उनको ट्रीटमेंट देंगे उसके लिए अच्छा और उसके बाद आ, आ जाते हैं कि फिर मैंने मुझे यही लगा कि अगर हम लोग इसको डायबिटिक फूड या क्रॉनिक अल्सर्स को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं तो हम लोग इस इस चीज़ को होने ही नहीं दें तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए तो मैंने उसी जिन चीज़ों से हम लोग रिवाइव करते हैं मैं अपनी इन चीज़ों को नर्व्स को और वेन्स को मैंने वहाँ पे उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिया है और ऐसी मेडिसिन मैंने डेवलप करी सो so देट आपकी जो नर्व एंडिंग है और जो आपका ब्लड सप्लाई है वो इंटेक्ट रहे सो so देट आपके जो है नर्व जो ये जो फॉर्मेशन ही नहीं हो पाए कहीं पे भी किसी अल्सर फॉर्मेशन नहीं हो पाए या आपके जो बॉडी के पैरों की मूवमेंट है वो इंटेक्ट रह पाए तो उसके लिए मैंने ये अपने तो उसके लिए आपने आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने किन किन दवाइयों का इजाद किया है हाँ मैं यहाँ पे बताऊंगी क्योंकि मेनली हमने करना है कि आपके पैरों को नरिश रखना है वहाँ पे और उसके लिए मैं ना एक एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा यहाँ पे भी मैं ये एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे ये हम लोग कोई भी सूखी चीज बनाते हैं हम इसको भिगो देते हैं ओवरनाइट आप भिगोते हैं पंद्रह मिनट भी अगर जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं हम लोग इसको पंद्रह मिनट भी भिगो देंगे तो हम देखेंगे ये फूलना शुरू हो जाती है तो ऐसे ही जो वाद के कारण हमारे जो श्रिंकेज हो जाती है हमारे मसल्स की वो मसल्स की जो श्रिंकेज को हम लोग रोक मतलब वहीं पर उसको स्टेबल कर देते हैं डेली डेली हम नरिशमेंट करते हैं तो नरिशमेंट हम लोग जो करते हैं वो इस ऑयल से करते हैं हम लोग तो ये जो ऑयल का कॉम्बिनेशन है इसमें मैंने वो चीजें मिलाई हैं जो आपके पैरों हील करेंगी जो डेली आपका जो रूटीन में जो आपके वेयर टेयर होती है जैसे पैर चलते हैं कहीं हल्की सी भी चोट आई तो इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि आपके पैरों को दोबारा से फ्रेश कर देंगे कहीं कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको हील कर देंगे इसको पैरों में लगा के ना हल्का सा अप्लाई करना है पैरों पर और उसके बाद इसको हल्के से ऑयल है जिससे हमें अप्लाई करना है अप्लाई करना है पैरों पर और उसके बाद हल्के से कोसे पानी में आपने दस मिनट जो पैर जरूर रखने हैं पानी में इसको आ, लगाने के इसको बाद, लगाने के बाद इसको लगाने के बाद जो पैर हम उस पर रखेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं मसल्स हमारे दोबारा अपनी शेप में आने शुरू करेंगे आ, ये मैंने जितने भी पेशेंट्स को ये यूज करवाया है आप देखोगे एक ही दिन आप अगर इसको यूज करते हो तो आप उसी दिन अपने पैरों में फिफ्टी फर्क देखोगे क्योंकि ऐसे जैसे कोई प्यासा है ना उसको पानी मिल जाता है तो सेम पोजीशन हमारे ऑर्गेन्स की होती है तो जैसे वो एकदम से आ, मतलब इतनी ड्राइनेस उसमें हो जाती है तो ये जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको जैसे सांस आ जाता है ना कि कोई चीज की जिस चीज में कमी है तो वो सारी चीजें इसमें हैं वो चाहे विटामिन हैं वो चाहे मिनरल्स हैं जो हमारे पैर यानी कि आपने जितने भी मधुमेह के रोगी हैं उनकी ऐसी नब्ज पकड़ी है और इस तरह की दवाई को इजाद किया है कि आपके लिए बेहद ये खुशखबरी 
खबरी की बात है कि जितनी भी आपकी नर्व जो है वो खत्म होती जा रही है एक तरफ से यही कह लीजिए तो वो दोबारा से रिवाइव होने शुरू हो जाती है ये इतना चमत्कारी प्रोडक्ट है बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मेरा जो पर्सनल भी आप बोल सकते हो क्योंकि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम हुई थी एंड उनके लिए मैंने ये मेहनत करी थी कि मेरी मदर को दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो शी हैड है बेस्ट सोर बीमार हो गए थे तो उसके बाद मैंने अपने मदर के लिए ये डेडिकेटेड प्रोडक्ट मैंने बनाया था और कि हर हर बार हर हर बार में हम आपकी इन्हीं कार्यों की सराहना करते हैं क्योंकि आप सबसे पहले अपने ऊपर ये चीज कर कर देखती हैं और फिर पूरे एक मास के लिए वो चीज बनाती हाँ, हैं मुझे ताकि... हाँ मेरे मेरा यहाँ पे यही था कि मेरी मदर को दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो उसके बाद मैंने अभी प्रॉब्लम है तो अगर हम लोग इसको इनिशियल स्टेजेस पे ही यूज करना शुरू कर देते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि एम्पुटेशन की स्टेज नहीं आएगी मैं ये रिख के दे सकती हूँ पेशेंट को कि आप इसको यूज करें क्योंकि ये आपकी हर मतलब एबीसी से आपके बॉडी को ठीक करता है आपके पैरों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देगा इवन के पैरालिसिस वाले जो दिन भी न्यूरोपैथिक की एलिमेंट्स हो जाती हैं जिन जिन लोगों को पैरालिसिस है पार्किसन्स है उनको भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि रीजन सेम रहता है वही वाद प्रकोप अब तो पेशेंट अब तो लोग भी मेरे वाद प्रकोप पित प्रकोप से बहुत फेमिलियर हो गए होंगे तो जितनी भी ये सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो वाद के प्रकोप के कारण होते हैं तो वाद में हमेशा हमने मन ही बात का करना है तो इस हिसाब से ये काम करता है एक तो ये हो गया जो आपका डेली बेसिस पे पैरों को हील करता है ना उसके बाद आपने 10 मिनट आपने गर्म पानी में इसको रख लिया आपके पैर दोबारा से हेल्दी हो गए आपने उनको अच्छे से वाइप करना है वाइप करने के बाद आपने जो कर ये जो दूसरा ऑयल जो मैंने कॉम्बिनेशन में बनाया है दिस इज द फुल न्यूट्रिशन इसमें सारी न्यूट्रिशन है जो आपके हर नर्व को आपकी हर वेन को हर आर्ट्री को आपके नरिश करेगी आपके सारे मसल्स को नरिश करेगी अगर किसी को आयुर्वेद का की नॉलेज है तो मैं यहाँ बताऊँ कि जितने भी हमारे जैसे दस मूल तेल है दस मूल वाद शामक मिली द्रव्य हैं दस दस औषधियाँ हैं उसमें मैंने दस मूल का कॉम्बिनेशन लिया है दूसरा मेरा जो इसमें है क्षीर बला क्षीर बला बला एक वादनाशक औषधि है और दूसरा क्षीर क्षीर मतलब दूध अब देखो कि ये जो मेरा ऑयल बना हुआ है वो दूध और बला से ही बना हुआ है दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है तो सब लोग ये सोच सकते हैं कि अगर दूध से जो चीज बनी है वो कितनी न्यूट्रिशन हो न्यूट्रिशन होगी तो हमने ऑयल को दूध में ही पकाया हुआ है तो दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा ये है तीसरा इसमें मैंने जो लिया है वो मैंने एक ऑयल लिया है शैलाद्या ऑयल जो कहीं पर भी आपके छोटी मोटी भी आपके अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है कहीं पर भी पैर में हाथ में उन चीजों को हील करता है फोर्थ uh, इसमें मैंने लिया है महामाश तेल महामाश उड़द की दाल सब लोग खाते हैं तो सबको ये पता है कि वो मसल फॉर्मिंग होती है क्योंकि उसको हम बॉडी को न्यूट्रिशियस हेल्दी करने के लिए बहुत बॉयज जो उसको खाते हैं वो उसी के लिए खाते हैं तो मांस से ऊपर कुछ भी चीज नहीं है जो आपके मसल्स को रिवाइव कर सके तो ये मस्कुलर फॉर्मेशन आपकी ठीक रहे आप देखोगे की टांगे पतली हो जाती है लोगों के पैर पतले हो जाते हैं सुकुड़ जाते हैं एक तरह से मतलब अगर किसी का मैं बोलूं कि इतना बड़ा पैर था तो वो इतनी श्रिंक हो जाते हैं मतलब इतनी दयानी स्टेज हो जाती है कई बार तो ये अगर आप यूज करते हो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके मसल्स फिर पहले वाली स्टेज पे आ गए हैं तो फोर्थ इसमें फिफ्थ जो इसमें ऑयल मैंने लिया है वो महाअिश गर्भ तेल है जिन भी लोगों को नॉलेज होगी आयुर्वेद की वो इसको पक्का पहचान पाएंगे कि इट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन मतलब आयुर्वेद में जितने सबसे अच्छे ऑयल्स थे मैंने सबका कॉम्बिनेशन लिया है इसको ठीक करने के लिए क्योंकि मैं मैं ये मतलब एम्पुटेशन वर्ड से मुझे बहुत नफरत है मतलब मुझे ऐसे लगता है कि चाहे हम लोग चाहे किसी की एक उंगल ही कटे बट वो इंसान के जो उसके दिल पे जो उसके फीलिंग्स आ जाती हैं कि मैं मेरा कोई अंग कट गया तो वो फीलिंग कभी नहीं जा पाती उनके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंफीरियर सा फील करना शुरू हो जाता है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इसको अलग दृष्टि से देखता है वो एक बात अलग वो दयानी से उसकी एक दृष्टि हो जाती है कि हाँ ये बेचारे की बेचारा वर्ड जो है ना दैट इज सो यू नो यूज लेस आई वुड से वो किसी के लिए आप बेचारा वर्ड यूज करते हो वो किसी को भी पसंद 
ये दो ऑयल के बारे में हमें बताया एक तो हमारे नर्व्स पे काम करता है हाँ। और दूसरा एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बताइएगा हाँ। कि जिस तरह से आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि पैर जो है वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं तो क्या ये भी मधुमेह के अंदर ही एक हाँ हमारी हाँ केती पर मधुमेह के ही लक्षण है मधुमेह में ही क्या होता है हमारे जो धीरे धीरे डिजेनरेशन शुरू हो जाती है टिश्यूज की ना क्योंकि वही बात है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाते हैं एम्पुटेशन की स्टेज भी तब ही आती है कि कि वहां पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है तो अगर वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे उसमें डॉक्टर्स का भी कोई कसूर नहीं है नहीं। तो हम लोगों का ही फर्ज बनता है कि हम खुद को इतना हेल्दी रख पाए कि हमारी सब ऑर्गन में ब्लड का फ्लो प्रॉपर बना रहे और नर्वस फ्लो प्रॉपर बना रहे तो दूसरा इसके लिए हमने जो बॉडी को रिवाइव करने के लिए हमारे पास आ जाती है वो एक शिलाजीत सबसे बेस्ट आ जाती है जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको शिलाजीत की एक ड्रॉप जरूर लेनी चाहिए जी अगर साथ में हाइपर टेंशन है तो मतलब एक दिन छोड़ के ले अगर नहीं है हाइपर टेंशन तो शिला जीत बेसिकली किसके ऊपर काम करती है किस रोग के ऊपर हाँ शिला जीत मेनली इसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट कुछ नहीं है आ, इसमें एटी के करीब मिनरल्स हैं और वो मिनरल्स जो हैं इसकी अपनी मतलब आप सोचो कि इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं है हमें ये वहां से मिलती है पहाड़ों से मिलती है हम इसको प्योरीफाई करते हैं आप सोचो कि एज इट इज ही मिलती है एज इट इज हम इसको पानी में लेके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो उसमें इतने इतने सारे मिनरल्स हैं जो हमें आर्टिफिशियली भी नहीं मिल पाते तो इसमें मेन जो मिनरल जो है इसमें फॉस है तो वही चीज जो मैं पहले भी बता रही थी कि फास्ट फोरस जो है आपके लिवर को एक्टिवेट करता है लिवर को एक्टिवेट करेगा तो लिवर का ही आगे पर्पज होता है जैसे हम लोग उस दिन उस पेशेंट को बता रहे थे कि आपका लिवर प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रहा आप जो मेडिसिन भी ले रहे हो मेडिसिन एज इट इज वेस्ट जा रही है तो ये आपके लिवर को रिवाइव करता है लिवर रिवाइव होता है तो आपकी मेडिसिन जो भी आप लेते हैं उसकी प्रॉपर एसिमिलेशन होती है मेडिसिन की एसिमिलेशन होगी बॉडी में जाके तब वो अपना काम कर पाएगा यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जाती है कि काफी ज्यादा सुना जाता है कि जितने भी मधुमेह के शिकारी होते हैं जितने भी ये रोगी होते हैं इनकी किडनी भी काम करना बंद कर देती है हाँ उसमें वही क्योंकि फ्रीक्वेंट ही यूरिनेशन आ जाती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और साथ में वो दूसरी चीज जहाँ पे जो मेन रहती है कि ब्लड सप्लाई नहीं होती ब्लड सप्लाई नहीं होती साथ में वो जो हमारे जो ग्लोमेरुलाई वी कॉल इट सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊंगी तो सीविंग जैसे होती है चाहे छन्नी होती है ऐसे ही किडनीज और ब्रेन के आसपास ऐसी छन्नी होती है ऐसे नहीं कि हर चीज ही एंटर कर जाएगी ब्रेन में उसको प्योरीफाई करने के उसको प्योरीफाई करने के लिए ताकि हर चीज किडनी में नहीं जा पाए तो बट वो होता क्या है जब हमारी इतने जो यूरिन जो होगा वो इतना गाढ़ा आना शुरू हो जाएगा तो वो जो सीव्स होती हैं जो छन्नी होती है छन्नी बंद हो जाती है छन्नी बंद हो जाती है तो यूरिन में जो लोग बोलते हैं कि क्रिटनाइन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई या यूरिन में शुगर आना शुरू हो गया तो इसी का मतलब ये है कि वो फिल्टर हो नहीं पा रहा और वो सारा जो है एज इट इज यूरिन में वेस्ट हो रहा है सारी चीजें तो, तो उस किडनी की जो भी आपने बात बताई छलनी को इस्तेमाल किया जाता है क्लीन करने के लिए हाँ छलनी क्लीन, क्लीन करने, करने के लिए, के लिए। एक तो वो परगोलिन एक पाउडर मैंने बताया है वो रात को लेने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि रात को किडनी वर्क करती है सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि रात को मुझे नींद नहीं आई मुझे चार पांच बार उठना पड़ता है जिनको भी जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो वो होता है किडनीज हाइपर फंक्शन उनकी हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है वो रात को फटाफट से फटाफट से जितना अपना काम करना वो का, काम करने की कोशिश करती हैं तो ये जो शिलाजीत हम लोग बोलते हैं पेशेंट को खाने के लिए शिलाजीत आपकी इतनी महीन होती है कि जहां से भी ये पास करेगी उसको जैसे एक प्रोडक्ट आता था ना ड्रेन एक्स है ना जो नलियों को साफ करने के लिए आता था तो हमारी जो शिलाजीत और परगोलिन पाउडर हैं वो सेम इफेक्ट करते हैं वो आपकी नलियों को बिल्कुल साफ सुथरा साफ करते हैं कहीं पे भी फैट डेपोजिशन है उसको क्लीन करते हैं ताकि आपके हर ऑर्गन में ऑक्सीजन प्रॉपर जाए आपके हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो तो यही पर्पज है इसीलिए हम साथ में सिर्फ मैं शिलाजीत का कॉम्बिनेशन देती हूँ हाँ कई पेशेंट होते हैं जिनको आ, 
थोड़ा ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो मैंने उनके लिए अलग से कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर वो नहीं शिलाजीत खा भी पाते क्योंकि शिलाजीत की थोड़ी पोटेंसी ऐसी हो जाती है कि इससे थोड़ी सी हाइपर टेंशन हो जाती है कई बार कोई नहीं सूट करता किसी को तो उनके लिए मैंने एक अलग से कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें मैंने शिलाजीत के साथ अर्जुन झाल और अश्वगंधा हल्दी और एक उसमें मैंने और चीज ली थी मेथी शायद उनका कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है ताकि वो हर पेशेंट उसको ले सके वो चाहे लेडी है वो चाहे जेंट्स हैं हर इंसान अगर उसको लेता रहता है तो उसकी ऐसी कोई भी नर्व नहीं है जहाँ तो पे कोई छोटे बच्चे हैं क्या वो भी इसे ले सकते हैं या फिर अभी बच्चों के लिए नहीं है बनाया नहीं छोटे बच्चे देखो अगर प्रॉब्लम है तो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं क्योंकि हमें तो प्रॉब्लम ठीक करनी है हमें अगर किसी को कोई किसी भी तरीके की दिक्कत है तो हमें उस चीज को ठीक करना है तो ये मेडिसिन हर एक के लिए है बस थोड़ी डोज डिफरेंट हो जाती है हर पेशेंट के लिए उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बस वही चीज है और कुछ मतलब बात ज्यादा इसमें तो यानी कि आज के अंक में हमने बात करी कि परगोलिन परगोलिन पाउडर के बारे में हमने बात की इसके साथ हमने दो चमत्कारी ऑयल के बारे में हमने बात की जो लगातार जिसके बारे में जानकारी मैम आपको दे रहे हैं हाँ। और अगले अंक में विस्तार पूर्वक हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल नमस्कार